നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലെ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ക്യാഷ് ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻസിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ വീഡിയോയിൽ ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് പ്രോബ്ലംസ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റോട് കൂടിയ ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് കിടക്കാം പ്രോബ്ലം തന്നിട്ടുണ്ട് ഫ്രം ദി ഫോളോയിങ് പ്രിപ്പയർ ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ബാലൻസ് ഷീറ്റാണ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റീൻ ഇയേഴ്സിലെ ബാലൻസ് ഷീറ്റാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ഇത് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കൂടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നോക്കാം അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നോക്കിയാലേ എന്തിനൊക്കെ അക്കൗണ്ട് ലെജർ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഓൺ പ്ലാൻറ്റ് റുപ്പീസ് ടെൻ തൗസൻഡ് ആൻഡ് ഓൺ ബിൽഡിംഗ് റുപ്പീസ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് അപ്പോൾ പ്ലാൻറ്റിനും ബിൽഡിങ്ങിനും നമ്മൾ എന്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഉള്ളതിനൊക്കെ നമ്മൾ ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്താലേ ഹിഡൻ ഇൻഫോർമേഷൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് ഇൻ്ററിം ഡിവിഡൻറ്റ് ഇൻ്ററിൻ ഡിവിഡൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ട ഇൻ്ററിൻ ഡിവിഡൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്യുന്നതും പേ ചെയ്യുന്നതും ആ ഇയറിലായിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ കണക്കിൽ എടുക്കേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് ഇൻകം ടാക്സ് ഇപ്പോൾ ഇൻകം ടാക്സ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സിന് നമ്മൾ ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നമുക്ക് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ഓരോ ഐറ്റംസും എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ലയബിലിറ്റി സൈഡിലേക്ക് വരാം ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റലാണ് ഫസ്റ്റ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അപ്പോൾ അതിൽ ത്രീ ലാക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഫോർ ലാക്ക് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ പുതിയ ഷെയർ അവർ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയർസ് ഏത് ആക്ടിവിറ്റീസിലാണ് വരിക ഫിനാൻസിങ് ആണോ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആണോ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആണോ എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയർസ് എങ്ങനെയാണ് കമ്പനി ഫിനാൻസ് റേസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഫിനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഇനി ഇൻഫ്ലോ ആണോ ഔട്ട് ഫ്ലോ ആണോ ഷെയർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായാലും എന്തായിരിക്കും ഇൻഫ്ലോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഫിനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റീസിൽ ഇൻഫ്ലോ ആയിരിക്കും അത് നമ്മളത് മാർക്ക് ചെയ്ത് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റലാണ് അപ്പോൾ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എന്ത് തന്നെയാണ് ഫിനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റീസിൽ തന്നെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്നത് വൺ ലാക്ക് ആയിട്ട് റിഡ്യൂസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ റിഡ്യൂസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് വന്നത് റിഡംഷൻ ആണ് വന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇൻഫ്ലോ അല്ല ഔട്ട് ഫ്ലോ ആണ് ഫിനാൻസിങ്ങിൽ ഔട്ട് ഫ്ലോ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ജനറൽ റിസർവ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്നത് സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് ആയി ജനറൽ റിസർവ് എന്താണ് ഫിനാൻസിങ്ങിലോ വരുന്നതെന്നല്ല ഇൻവെസ്റ്റിങ്ങിലോ വരുന്നതല്ല അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും നെറ്റ് പ്രോ നോൺ നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി ആണ് അല്ലേ നോൺ ഫണ്ട് ആൻഡ് നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി ആണ് ഇതിൽ എന്താണ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്നത് സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് ആയി ട്രാൻസ്ഫോർ ടു ജനറൽ റിസർവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കാണിക്കണം അപ്പോൾ ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ നമുക്ക് ക്യാഷ് ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡിലോ ഇൻഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡിലോ ആണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ നമുക്ക് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല ബാലൻസ് ഷീറ്റും കുറച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മാത്രമാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് മെത്തേഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇൻഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാം നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ കൂടെ നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് എല്ലാം ആഡ് ചെയ്യാം നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകംസ് ലെസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ജനറൽ റിസർവ് എന്താണ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ
നെക്സ്റ്റ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സും ഇതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം ആഡ് ചെയ്ത് കാണിക്കണം ബിൽസ് പേബിൾ ഡിക്രീസ് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം ലെസ് ചെയ്യണം പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സേഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു അതിന് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം ഇനി നമുക്ക് ആസെറ്റ്സിലേക്ക് വരാം ഫസ്റ്റ് ഗുഡ് ബിൽ ഗുഡ് ബിൽ വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു നയൻറ്റി തൗസൻഡ് ആയി ഡിക്രീസ് ചെയ്തു അപ്പൊ എന്താണ് വരാം ഗുഡ് വിൽ റിട്ടേൺ ഓഫ് ആണ് അല്ലെ ഗുഡ് വിൽ റിട്ടേൺ ഓഫ് എവിടെയാണ് നോൺ ഫണ്ട് ആക്ടിവിറ്റി ആണ് അല്ലെ അപ്പോൾ എന്താണ് വരാ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കാണിക്കണം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസിൽ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ബിൽഡിങ്ങും പ്ലാന്റും നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ബിൽഡിങ്ങിനും പ്ലാന്റിനും അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം നെക്സ്റ്റ് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് കറണ്ട് അസെറ്റ് ആണ് അല്ലേ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ബിഫോർ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ചേഞ്ചസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കറണ്ട് അസെറ്റ്സിൻ്റെയും കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസിൻ്റെയും ചേഞ്ചസ് ആണ് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതിൽ ഡെപ്റ്റ് ഓസ് കറണ്ട് അസെറ്റ് ആണ് അല്ലെ കറണ്ട് അസെറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ലെസ് ചെയ്ത് കാണിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ കറണ്ട് അസെറ്റ് ഇതിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗിൽ ലെസ് ചെയ്ത് കാണി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റോക്ക് ആണ് സ്റ്റോക്ക് സെവൻറ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്നത് വൺ ലാക്ക് നയൻ തൗസൻഡ് ആയിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ കറണ്ട് അസെറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ലെസ് ചെയ്ത് കാണിക്കണം നെക്സ്റ്റ് ബിൽസ് റിസീവബിൾ ബിൽസ് റിസീവബിളും ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു തേർട്ടി തൗസൻഡ് ആയി അപ്പോൾ അതും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് കാണിക്കണം ലെസ് ചെയ്ത് കാണിക്കണം നെക്സ്റ്റ് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് എവിടെയാണ് വരിക ലാസ്റ്റ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ക്യാഷ് അറ്റ് ദി ബിഗിനിങ് ക്യാഷ് അറ്റ് ദി എൻഡും നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അല്ലേ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഓൺ പ്ലാന്റ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡിപ്രീസ് പ്ലാന്റിനും ബിൽഡിങ്ങിനും നമ്മൾ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ വരുന്ന ഐറ്റം രണ്ടടുത്ത് വരും അല്ലേ ഫസ്റ്റ് എവിടെയാണ് വരാ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ കാണിക്കണം നെക്സ്റ്റ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്താണ് നോൺ ക്യാഷ് എക്സ്പെൻസസ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ത് ചെയ്ത് കാണിക്കണം നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കാണിക്കണം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസിൽ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കാണിക്കണം പ്ലാന്റിനും ബിൽഡിങ്ങിനും നമ്മൾ ലഡ്ജിറ്റ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം ഇനി ഇൻറ്ററിം ഡിവിഡൻഡ് ഇൻറ്ററിം ഡിവിഡൻഡ് പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്യുന്നതും പേ ചെയ്യുന്നതും സെയിം ഇയറിലായിട്ടാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇൻറ്ററിം ഡിവിഡൻഡ് എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കാണിക്കണം പിന്നെ ഇൻറ്റർ ഡിവിഡൻഡ് പെയ്ഡ് ഡിവിഡൻഡ് പെയ്ഡ് എൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് വരാ ഫിനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റി ആണ് ഡിവിഡൻ പേ പേ ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ക്യാഷ് ഔട്ട്ലോ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കാണിക്കണം ഫിനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റീസിൽ ഔട്ട്ലോ ആയിട്ടും കാണിക്കണം നെക്സ്റ്റ് ഇൻകം ടാക്സ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞു ഇൻകം ടാക്സിന് അക്കൗണ്ട് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സിൽ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ടിലും വരും പിന്നെ ഇൻകം ടാക്സ് പെയ്ഡ് എവിടെയാണ് വരാ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസിൽ ഇൻകം ടാക്സ് പെയ്ഡ് നമ്മൾ ലെസ് ചെയ്ത് കാണിക്കണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് എല്ലാം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തിനൊക്കെ ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം പ്ലാന്റിന് ബിൽഡിങ്ങിന് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സിന് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പ്ലാന്റ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ പ്ലാന്റ് പ്ലാന്റിന് എയ്റ്റി തൗസൻഡും ടു ലാക്കും ആണ് ബാലൻസ് വരുന്നത് അല്ലേ പ്ലാന്റ് അക്കൗണ്ട് നമുക്ക് ഫോർമാറ്റ് വരയ്ക്കാം ഇനി പ്ലാന്റ് അക്കൗണ്ടിൽ ബാലൻസ് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് വരുന്നത് പ്ലാന്റ് അസെറ്റിന് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഡെബിറ്റ് സൈഡിലായിരിക്കും എമൗണ്ട് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് വരുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലായിരിക്കും ടു ലാക്ക് ഇനി നമുക്ക് വരുന്ന അഡീഷണൽ ഇൻഫോർമേഷൻ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആണ് അല്ലേ ഡിപ്രീസിയേഷൻ പ്ലാന്റിൻ്റെ എത്രയാണ് വരുന്നത് ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ നമ്മൾ ഏത് സൈഡിലാണ് റെക്ക
പോവുകയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് വരാ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസിൽ ഔട്ട്ലോ ആയിട്ടാണ് ക്യാഷ് പർച്ചേസ് ഓഫ് പ്ലാൻറ്റ് നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് മറക്കാതെ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് നെക്സ്റ്റ് ബിൽഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ബിൽഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിലും ഇതേപോലെ തന്നെ ബാലൻസ് നമുക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ബാലൻസ് ടു ലാക്കും വൺ ലാക്ക് സെവൻറ്റി തൗസൻഡും ആണ് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ടു ലാക്ക് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലുള്ള ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് വൺ ലാക്ക് സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇനി നേരത്തെ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എത്രയാണ് വരുന്നത് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് വരുന്നത് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇനി അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഒന്നുമില്ല ഏത് സൈഡിലാണ് ബാലൻസ് കൂടുതൽ വരുന്നത് ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണ് ടു ലാക്ക് ടു ലാക്ക് രണ്ട് സൈഡിലും നമുക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം ടു ലാക്ക് അപ്പോൾ ബാലൻസ് ഫിഗർ വരുന്നത് ഏത് സൈഡിലാണ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ഉള്ള ബിൽഡിംഗ് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറയാണ് ചെയ്യുക അല്ലേ അപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ബാലൻസ് ഫിഗർ വരുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും സെയിൽ ആയിരിക്കും ക്യാഷ് സെയിൽ ബാലൻസ് ഫിഗർ വരുന്നത് എത്രയായിരിക്കും എമൗണ്ട് ട്വൻറ്റി ലാക്ക് മൈ ടു ലാക്ക് മൈനസ് വൺ ലാക്ക് സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് എത്രയാണ് വരാ ടെൻ തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ക്യാഷ് സെയിലാണ് അസറ്റിൻ്റെ ക്യാഷ് സെയിലാണ് അപ്പോൾ അത് ഏത് ഏത് ആയിരിക്കും വരാ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസിലായിരിക്കും സെയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്യാഷ് കിട്ടുകയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഇൻഫ്ലോ ആയിരിക്കും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ ഇൻഫ്ലോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് ഒരെണ്ണം കൂടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനുള്ളൂ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സ് ബാലൻസ് ആണ് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലായിരിക്കും എത്രയാണ് വരുന്നത് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് വരുന്നത് ഫോർട്ടി തൗസൻഡും ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് വരുന്നത് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡും നമുക്കത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം ഇനി അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ഇൻകം ടാക്സ് പെയ്ഡ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സിന് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ടാക്സ് പേ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് കുറയാണ് ചെയ്യുക അല്ലേ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഡെബിറ്റ് ചെയ്യാം ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ നമുക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം ക്യാഷ് ബ്രാക്കറ്റിൽ ടാക്സ് പെയ്ഡ് എമൗണ്ട് വരുന്നത് തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇനിയൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ബാലൻസ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഏത് സൈഡിലാണ് ബാലൻസ് കൂടുതൽ വരുന്നത് ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ബാലൻസ് രണ്ട് സൈഡിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം എയ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ബാലൻസ് ഇൻ ഫിഗർ വരുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് അതെന്തായിരിക്കും കറണ്ട് ഇയറിലെ പ്രൊവിഷൻ ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക പ്രൊവിഷൻ മെയ്ഡ് അപ്പോൾ എമൗണ്ട് എത്രയായിരിക്കും എയ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് മൈനസ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ പ്രൊവിഷൻ മെയ്ഡ് ഓ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സ് കറണ്ട് ഇയറിലെ എവിടെയാണ് നമ്മൾ കാണിക്കുക പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സ് കറണ്ട് ഇയറിലെ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ കൂടെ ഓപ്പറേറ്റിങ്ങിൽ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കാണിക്കണം അപ്പോൾ ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി എല്ലാ ഇൻഫർമേഷനും നമുക്കറിയാം ഇനി നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം നമ്മളുടെ ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം നമ്മൾ ഫോർമാറ്റ് വരയ്ക്കാം ഫസ്റ്റ് എന്താണ് ക്യാഷ് ഫ്രം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ കൂടെ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് നോൺ ക്യാഷ് ആൻഡ് നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആഡ് ചെയ്യാണ് ഫസ്റ്റ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ എമൗണ്ട് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി തന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ബാലൻസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് മൈനസ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ബാലൻസ് കിട്ടും എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഇന്ന് തുടങ്ങാം ഫസ്റ്റ് വന്ന് എന്താണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആണ് അല്ലേ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഡിപ്രീസിയേഷൻ പ്ലാന്റിൻ്റെയും ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെയും വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ പ്ലാന്റിൻ്റെ ടു ടെൻ തൗസൻഡും ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡും ആഡ് ചെയ്യുക ടോട്ടൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ
പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സിന്റെ നമ്മൾ ഇവിടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സിൽ കറന്റ് ഇയറിലെ പ്രൊവിഷൻ ആണ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ കറന്റ് ഇയറിലെ പ്രൊവിഷൻ എത്രയാണ് വരുന്നത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് ഈ ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് നമുക്ക് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റിന്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ടും പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സ് എത്രയാണ് എമൗണ്ട് ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പൊ ഇത്രയും ആണ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് അല്ലെ അപ്പൊ ഇത്രയും ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്താണ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ബിഫോർ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ചേഞ്ചസ് ഇപ്പോൾ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ കൂടെ എല്ലാം ആഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നത് വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ആണ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ബിഫോർ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ചേഞ്ചസ് ഇനി വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിലെ ചേഞ്ചസ് ആണ് നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ടത് അസെറ്റിൽ കറണ്ട് അസെറ്റ്സിലും കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസിലും വരുന്ന ചേഞ്ചസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ആഡ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ഐറ്റംസ് ആണ് അല്ലേ നമുക്ക് ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് എന്താണ് ലയബിലിറ്റീസിൽ ഫസ്റ്റ് പ്രൊപ്പോസ്ഡ് ഡിവിഡൻഡ് ആണ് അല്ലേ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് പ്രൊപ്പോസ്ഡ് ഡിവിഡൻഡ് ആണ് പ്രൊപ്പോസ്ഡ് ഡിവിഡൻഡിൽ ബാല ഡിഫറൻസ് വരുന്ന എമൗണ്ട് ആണ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ പ്രൊപ്പോസ്ഡ് ഡിവിഡൻഡ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ആണ് അല്ലെ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിൽ ആ ഡിഫറൻസ് വരുന്ന എമൗണ്ട് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് എന്താണ് നെക്സ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാൻ ഒന്നുമില്ല അല്ലേ ഇത്രയും മാത്രമേ ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളൂ ഇനി ലെസ് ലെസ് ചെയ്യാനുള്ളത് എന്താണ് ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം ബിൽസ് പേബിൾ ആണ് ഡിഫറൻസ് വരുന്ന ഫോർ തൗസൻഡ് ഡിഫറൻസ് വരുന്ന ഫോർ തൗസൻഡ് നമ്മൾ ലെസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ബ്രാക്കറ്റ്സിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് അസെറ്റ്സിലേക്ക് വരാം അസെറ്റ്സിൽ വരുമ്പോൾ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് ബാലൻസ് വരുന്ന എമൗണ്ട് വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡും ടു ലാക്കും അപ്പോൾ ബാലൻസ് വരുന്ന എമൗണ്ട് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് സ്റ്റോക്ക് ആണ് സ്റ്റോക്കിലും ആ ബാലൻസ് വരുന്ന എമൗണ്ട് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ബിൽസ് റിസീവബിൾ ബിൽസ് റിസീവബിളും തേർട്ടി തൗസൻഡ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ടെൻ തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് വരുന്നത് അത് ആഡ് ചെയ്തും ലെസ് ചെയ്തും കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എന്താണ് ക്യാഷ് ജനറേറ്റഡ് ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അത് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ആണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻകം ടാക്സ് വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ നമുക്ക് ഇൻകം ടാക്സ് പെയ്ഡ് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മളോട് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസിൽ നിന്ന് ലെസ് ചെയ്ത് കാണിക്കണം ഈ തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ലെസ് ഇൻകം ടാക്സ് പെയ്ഡ് തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ നെറ്റ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫ്രം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് അപ്പോൾ നെറ്റ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ കിട്ടുന്നത് എയ്റ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് ആണ് നെറ്റ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ കിട്ടുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ബി ആണ് നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ ബി ക്യാഷ് ഫ്രം ഫിനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനുള്ളത് അല്ലേ ഫിനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇൻഫ്ലോയും ഔഫ് ലോയും ഒക്കെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്താൽ മതി ഫസ്റ്റ് ഇൻഫ്ലോസ് ആണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കാണിക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇൻഫ്ലോ വരുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഇക്കിറ്റി ഷെയേഴ്സ് അല്ലേ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഇക്കിറ്റി ഷെയേഴ്സ് ഫോർ ലാക്ക് മൈനസ് ത്രീ ലാക്ക് അപ്പോൾ ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് വൺ ലാക്ക് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഇൻഫ്ലോസ് വേറെ ഒന്നും വരുന്നില്ല അല്ലേ ഇനി ഔട്ട്ലോ വരുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയറിൻ്റെ റിഡംഷൻ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ റിഡംഷൻ ഓഫ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയേഴ്സ് എത്രയാണ് ഡിഫറൻസ് വരുന്ന എമൗണ്ട് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് മൈനസ് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഇനി വരുന്നത് എന്താണ് നമ്മളോട് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണത് ഡിവിഡൻഡ് ഇൻറ്ററിം ഡിവിഡൻഡ് പെയ്ഡ് എത്രയാണ് എമൗണ്ട് വരുന്നത് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഫിനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റീസിലുള്ളത് അപ്പോൾ വൺ ലാക്ക് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് നെറ്റ് ക്യാഷ് ഫ്രം ഫിനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റീസിൽ വരുന്നത് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ
നെക്സ്റ്റ് പർച്ചേസ് ഓഫ് പ്ലാൻറ്റ് എത്രയാണ് വരുന്നത് വൺ ലാക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസിൽ ഇത്രയേ വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എത്രയാണ് വരാ നെഗറ്റീവ് ആണ് വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ നെറ്റ് ക്യാഷ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് എത്രയാണ് വരുന്നത് വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസും നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് മൂന്ന് ആക്ടിവിറ്റീസാണ് നമുക്കിപ്പോൾ വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലേ ഓപ്പൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഫിനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഈ മൂന്നും കൂടി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് ഓപ്പറേറ്റിങ്ങിൽ നമുക്ക് വന്നത് എയ്റ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് ആണ് ഓപ്പറേറ്റിങ്ങിൽ നമുക്ക് വന്ന എമൗണ്ട് ഈ എയ്റ്റി ത്രീ തൗസൻഡിൻ്റെ കൂടെ ത്രീ തൗസൻഡ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് നമ്മൾ ലെസ് ചെയ്യണം നെഗറ്റീവ് ഫിഗർ ആണ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് നെറ്റ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫോർ ദി ഇയർ അത് വരുന്നത് എത്രയാണ് സെവൻ തൗസൻഡ് നെഗറ്റീവ് തന്നെയാണ് വരുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് അല്ലെ ആഡ് ചെയ്യണം ഓപ്പണിങ് തന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം ഓപ്പണിങ് തന്നിട്ടുള്ളത് എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആഡ് ക്യാഷ് അറ്റ് ദി ബിഗിനിങ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് ഫിഗർ ആണ് കിട്ടേണ്ടത് ക്യാഷ് ഫ്ലോ അറ്റ് ദി എൻഡ് ക്യാഷ് അറ്റ് ദി എൻഡ് എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കണം അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് മൈനസ് സെവൻ തൗസൻഡ് എത്രയാണ് വരുന്നത് ക്യാഷ് അറ്റ് ദി എൻഡ് എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് എങ്ങനെയാണ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റോടു കൂടിയ ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തത് ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് പ്രോബ്ലംസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം Thank